sa kasalukuyan ang uh, ating uh, activities sa uh, Taal Lake Crater ay uh, pina, uh, pinabibilangan ng hihina ng mga buka ng aso uh, mula sa bunganga ng bukan uh, sa mula sa maraming lansa no, na, na likha katapos na mula sa pagpusok. At uh, ito po ay nagsasaboy ng plume, mga uh, anong stingray ng plumes na umaabot lamang ng limang uh, taong metro ang tanggal. Kahabog po ay malakas ang hangin sa uh, Batangas, kaya po meron po tayo ako na mula sa pulo na hinangin po kapunta sa mga kabayanan dito sa Pimog Kanurong Bahagi ng Bukan. Ang sulfur dioxide emission ay nasukat sa mababang average na 150 tons per day. Dalawang araw na po tayo nakasukat ng mga bang SO2. Uh, sa kabila nito, nakasukat po ang Philippine Seismic Network ng uh, karagdang uh, ng 725 volcanic earthquakes mula po ng pumutok ang vulkan noong January 12. At ang Taal Volcano Network naman ay sa nakalipas sa 24 oras ay nakasukat ng 481 volcanic earthquakes. Kabilang na po dito ang walong noong na nagsugod na nagsasaad ng pagkilos ng magma o sa ilalim ng vulkan. Nakataya pa rin po ang other level 4 na nangangahulugan na lubhang papangalip pa rin ang mga high risk areas na nakasaad o nakatalaga sa ating day search hazards map na pangkaraniwan ay napapaloob sa loob sa uh, labing apat na kilometrong radius mula sa bunganga ng vulkan. At ang um, kasama na po dito ang Pacific River Valley na kung saan nagkaroon po tayo ng manukang pagbita ng muka ng mga araw. Maraming salamat po. Thank you very much. Ngayon po itatanong tayo ng question. Please state your name, affiliation, and limit your follow-up to one question po. This is AC and then let's pause in this case. Good morning, ma'am. AC Nichols from CNN Philippines. Mami, yung dun sa sulfur, tanong ko lang dahil second day na ngayon, is that significant finding, a significant finding, ma'am? Or you need more data pa to establish a trend? Uh, kailangan po natin talaga ng uh, trending ano, ng uh, data kasi hindi po ke bumaba ang SO2 ay uh, safe na tayo dahil pwede nababarahan lang ang mga labasan ng SO2. Um, pwede yung nagbigas na yung ibabaw ng magma at hindi na makalabas yung SO2. So maraming pwede maging factors. Ano. Kailangan natin makita yung pre-regulation na yung nakawawa. As you, if you can remember, uh, bago po tayo nakarimod ng dalawang mababa, akit baba, akit baba yun. And then meron isang araw na ang nire-report natin ay labas 5,000 tons per day. Pero may isa po po tayo reading na napakataas sa mga. So, hindi pa po tayo pwede na tiwala sa dalawang mababang mga kasi hindi naman po natin makita yung overall changes. Uh, kung gano'n po katagal, ito po ay pinag-uusapan natin na no? meron po tayong uh, winiway po natin lahat ng parameters sa araw-araw. At kung mas makikita po natin na medyo acceptable na yung ating mga uh, waiting at yung pagkatalaga po ng mga posibilidad na pag-uwing, ay magbababa naman po tayo ng independent. Hello. Yesterday, yung task force taal, they did an aerial survey. And uh, unfortunately, ma'am, based sa, po, sa images na nakuha nila, may, nakita nila na may mga tao talaga, ma'am, na nandun sa shoreline ng uh, taal. Uh, can we get your reaction, ma'am? Uh, hindi po talaga, uh, ini-implement po, alam po namin ng lockdown ng uh, high-risk areas kasi even our staff, we have to maintain our network para to um, CPCB ang ating data. Kailangan po nila mag-clearance no, sa mga nakabantay sa lagusan at kasukan ng uh, danger zone. So, ito po ang mga nakakatakas. Uh, ito po ay, natingin ko na po ay lingit sa kaalaman ng LGU. At uh, sinisika po talaga nila na ma, uh, hindi po uh, makapasok ang mga tao sa loob ng danger zone. Yung 
meron po nag, uh, silang uh, pinapayagan. Ito po ay call na ng LGU. Ano? At, pero again, mariin po. Mariin, klaro naman po uh, between us na kami po ang stand namin ay mariin uh, pinagbabawal ang papasok sa LGU. Thank you. Uh, next po, si Ms.
good times. Um, hindi po 1.5 kilometers. Ang um, ilalim po ng main crater ay meron po siyang malaking hydrothermal system na umaa na uh, between 2 to 4 kilometers deep. At ang tinatuya po na siya ng magmatinig. More or less, hindi pa po ito firm. No? Uh, mga, kung may ma meron po mababa, mga nasa amin po yan. Amin na po meron. 6 kilometers. Opo. Bagay po sa seismicity po na nakikita natin. Pero may mas malaki pa po na mas malalang. Kung doon manggagaling sa 6 kilometers yung magma, how much time will Phoebox have to warn pag sa, sa start ng earthquakes? Ayun nga po, kung babasihan po natin yung nangyari yung January 12, ano, uh, napaka-ibili po ng mid-time natin. Nag-umpisa po ang, ang swarm ng earthquakes ay 11 o'clock. At nag-umpisa po yung unang eruptive activity. Although triatic pa lang yung unang mga oras ay alauna. So, meron po tayo 2 hours na lead time. Hindi po nangangahulugan na ganito po. Actually, mabilis po yan eh. Yung late nung um, magma-ascend, yung tinahak po ng magma, mabilis. Dahil kahit po ang ating instrumental records for ground deformation, meron po tayo tilt meters sa uh, tilt meters na tatlong spasyon ng tilt. Ito po ay sumusukat ng pag-paling o pag-rotate ng lupa, pag Malapit na po kasi yung magma sa ibabaw. Mag-detail po yung uh, isolento. No? So, meron po tayong aring siya na kalalagyan lang po namin actually last year. At uh, ang, ang data po na nakuha natin ay hindi nga po nakapag-respond agad yung instrumento sa bilis ng akit ng magma. So, yung record ng pagtutok na una bago po nag-respond yung detail po. So, ibig sabihin po napakabilis po ng magma asin. Napaka-bilis na. May na-record naman kayo harmonic tremors? Meron po kami uh, mga nabisita uh, nung mga nakaraang mga araw. Kasama na po ito doon sa low frequency events na tinitingnan po natin. Yung iba po ay, dahil po iba po yung itsura, itsura niya so sa uh, karabiwan po na nakasanayan na namin sa mayroon. Mm -hmm. Hindi po kasi ito nakikita dati sa taal. Thank you po. Meron pa po kakatanong. Yes po, sir. Please stay here. Good morning po. Dahil yan, ito po si Ma'am, yung nabanggit po ninyo malaking pagbita, yun po ba ay uh, part ng tinatawag na subduction? O ano po? Ano? Ay, ano po. Yung subduction zone po natin ay ito po yung Manila Trench. Uh, iba po ito. Ito po ay isang malaking uh, struktura, malaling na bahagi ng dagat, na kung saan po ang sea plate ng West Philippine Sea, South China Sea, ay pumapailalim po ng Philippine Archipelago. No? So, medyo malayo po ito sa taan. At ang, ang uh, itutulod lamang po nito, doon sa pinaka-regional na setting ng taan, ay ito pong proseso na to ang lumilikha po ng magma sa ilalim ng at ng mga vulkan dito sa Ghana, kanura ng Luzon. So, ibig sabihin, yun nga po yung sasapasyan yung na magka magkakaroon ng malakas sa pagsabog? Uh, hindi naman po. Uh, yung, yung fissure? Uh, yung, yung vulkanic uh, magmatic doon sa, sa ilalim yung... Medyo malaking ano na po kasi yan, yung malaking proseso na yan hindi po sa kasamakuyan natin uh, kasama sa pag-i-evaluate ng, ng ating data. Ang yung mga ganyan po proseso, mas uh, malalim po na pag-aaral ng kailangan dyan. At meron pong uh, 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 kailangan po na aralin yung volcanic products na no? i-analyze po ito ng sa laboratory so chemistry, isotopic uh, analysis pa nga po. Thank you. Thank you. Next question from, from Sir June of Jenny. Ma'am, I'm from Jenny Sennett. Mabalik ako lang yung two-week period na pag consistently good number. After ng two weeks, immediate po na yung lowering of the other ones. Uh, kung patuloy po ang downtrend ng mga monitoring parameters, uh, ibababa po naman natin ang ating level. After man, siguro po natin na ang probabilities for an eruption ay 
uh, mababago. Kumbaga yung acceptable na po yung mabibigis. Kailangan pa po kasi pag-usapan din kung ano yung acceptable na mabibigis. And you said uh, you still wouldn't recommend na pabalikin yung mga residente? Hindi po lahat. Pero po yung uh, kahit kasi uh, if you remember po sa mayon ano, uh, pag uh, other level 3, yung PDZ hindi pa rin pwede kumagin. Permanent danger zone, di ba? Tsaka yung 7-kilometer extended danger zone dito sa may sub-eastern sector. Katoon din po sa uh, pag tayo po kung magbababa tayo ng other, meron lang kung pwede bumalik, pero definitely meron po hindi pwede bumalik. Alin doon ang maari? Uh, kailangan ka na, 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 na namin pong pag-usapan with the LG, yung hindi na kung pwede natin silang magbagay ng bayan. Uh, sa by press conference nila. Diba? So pag-uusapan po yan, pero definitely nag-agree na naman po kami na yung taal ng Gino Island ay definitely off limits ko. So ang maring mangyari is yung 40 kilometers pwede mo rin? Uh, Opo, uh, kailangan nung uh, bawasan yan kapag tayo po ay nag-gaba ng other level. At kailangan po natin ulit i-emphasize na hindi po ilit na nga nga dito na kailangan na pwede na po tayo mag-relax ang ang kailangan po na gawin ng ating mga kababayan po, na na-displace, na babalik po kung tayo po ay nag-lower ng others, ay dapat po sa araw-araw, bawat oras, handa po tayo lumigas in a moment's notice na nang mabilisan dahil maaari po tayo magkaroon ng susunod na pagkakaroon. At mataas, mataas ang other day. Emphasize ko lang na yung question dahil po tayo ka lang baka maging aming city ng mga tao sa atin. Oo. Thank you. Meron pa po bang nais magtanong? Kung wala. Ah, yes po. Ma'am. Hi, ma'am. Ma'am Raya po. Ma'am, yung ibang mga residents po na apektado nun sa Batanglas, humihiling po sila sa P-Box na isimplify yung mga terms kapag po nagkakaroon ng press kung maaari po silang nakikili kung nanonood kayo sa ito. Your response, ma'am. Ah, okay. Maraming sana sa hindi ako. Uh, sinisikat naman natin uh, as much as possible. Yung iba lang talagang mahirap, mahirap uh, ipalamanan kasi depende rin yan sa tanong nyo eh. Di ba? So, uh, uh, pinapaliwanag naman natin uh, na mas malino. Okay lang. Thank you for the feedback. Isikapit pa lang. For the next press of them, ano po yung mong gagawin ng Gavibos para mas maingin? Uh, Pinag-uusapan po namin kung pag pagpapakita po kami ng uh, figures ng aming data. No? Uh, kasi uh, para po maunawaan. Pero yung uh, pag-uusapan po, po namin kung ano yung pwede uh, paki ipakita na ma may kahulugan uh, at uh, ma ma interpret ng tama, hindi uh, pagmumulan ng uh, uh, hindi, hindi naman dapat na, pag, na sobrang pagkatapot. So, uh, pag-uusapan pa namin. Pero, uh, pinag, uh, definitely magpapakita kami ng uh, uh, data para ma-visualize ma ba ng mga tao kung ano yung pinag-uusapan natin sa mga press conference. Mamihingi niyo ba yung uh, tulong ng LG for coordination nila para mas ma-explain ang maayos Meron, meron po tayong mga tao sa Talentay, sa Tanagas Province, nasa operations center ng, ng province. Ano? So, pag kailangan naman po nila ng further explanation, nakatalaga na po ang aking para magpaliwanan. So, if we are in close coordination, hindi lang through yung press conferences natin. Meron din tayong definitely the on the ground where it is most important. Nandoon yung ating staff para magpaliwanan. Marami din po, uh, may mga nag-volunteer din po ng mga concerned medicines no, na tulungan tayo sa ating mga terminologies. May nagpapadala nga po sa amin ng mga yan. Uh, sinasabing sa ubigang tagado ng ating mga politics. So, meron po nag-volunteer na gumawa po ng mga graphics din yan. Kasi importante po kasi yung visualization ng no, pagsasalaraan ng mga proseso. So, uh, sisikapin naman po natin yung sa uh, uh, yung mga nagbo-volunteer po sa atin ng uh, naisabing sa wikang Pilipino na mga Pilipins. Hindi naman po namin, hindi po kasi rin eksakto yung pagkasabing dahil yung 
Luka sa kalimit ng Pacific River Valley kung saan po tayo nagkaroon ng pagkitap ng ito. Maraming salamat po. Thank you very much po. Sana po ay may pahintig po natin sa ating mga kabayan at tama yung pangkosyon. Maraming salamat.